si tienes que llamarle atención a tus hijos, les tienes que dar tres complementos primero. ¿Mm? Tienes que decirles tres cosas buenas primero y después llamarles atención de algo. ¿Mm? Y decirles lo mucho que son amados, lo bonito que son, lo buenos que son, porque son tus hijos. ¿Mm? Los niños en sí sienten mucha presión en su vida. Ustedes no añaden la expresión. No los presionen. Sobre todo, ustedes tienen que tener mucha paciencia. Una vez que digan algo, ya nunca jamás van a poder tomarlo para atrás. Una vez dicho, ya está dicho. Midan sus palabras ustedes. Piensa tres, cuatro, cinco veces antes de que abras el hocico si estás irritado. ¿Mm? Si estás irritado o desgustado, ciérrate el hocico. La Biblia dice que María guardaba todo esto en su corazón. Y la Virgen María es el modelo de cómo debes de ser madre. María guardaba todo esto en su corazón. No era hociconas la Virgen María. No sean hociconas. ¿Mm? Muérdanse la lengua. Y si te sangra el hocico ya no vas a poder ladrar. ¿Mm? Calladito. Te ves bien bonito. ¿Mm? Mi abuelita rezaba por mi abuelo. No movía su hocico con él. No le decía, oh, te tienes que convertir. Deja esto, deja esto, deja de ser borracho. Nunca le decía eso. Y al final de su vida, cuando mi abuelito se estaba muriendo, yo lo escuché rezar. Oh, Dios de mi esposa, ayúdame. Porque el único Dios que conocía a mi abuelito era el Dios que se hacía presente en mi abuelita. Y era un Dios paciente amoroso, misericordioso, que le perdonaba todo. ¿A cuál Dios estás tú proyectando? Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres la imagen de Dios. Tú, a lo mejor, eres la única Biblia que tus seres queridos van a leer. ¿Cuál Biblia están leyendo? ¿La Biblia que critica? ¿La Biblia que los juzga? La Biblia impaciente, la Biblia que los insulta, me preguntan a mí. Padre Adam, ¿qué es el cielo? Es la presencia de Dios. No deberías tú esperar vivir después de que te mueras. Debe de ser algo que ya deberías de estar experimentando ahorita. Es una relación con alguien, con un Dios vivo. No un Dios muerto. Ese Dios quiere estar en una relación contigo. Cristo dijo, ven y sígueme. En mi mundo, en mi casa caben todos. Las prostitutas, los divorciados. ¿eh? Todos caben en mi mundo. En mi casa cabes tú. ¿Mm? ¿Sabes que vives en mi corazón y no pagas renta? ¿Mm? Aquí en mi corazón cabes tú, mi amor. El amor cambia. No señalando. Hay muchos fariseos cristianos, nagualones y católicos que me han agua bendita, que su fe está en su dedo. Todo el tiempo señalando. Estos son pecadores. Y nosotros somos los buenos. ¿eh? ¿No es eso que hacen conmigo cada rato? Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, los afeminados no se van a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno, me dicen ellos, por verte como te ves. Me condenan, pero Cristo no condena a nadie. Cristo no condena ni a la prostituta, ni a ninguna persona condena a Cristo. Ellos condenan. Su Dios de ellos está en su dedo. Mi Dios está en mi corazón, que está lleno del amor a todas las personas. Mi Dios es el Dios que comía con pecadores publicanos, que aceptaba a las prostitutas. Una mujer 
que tenía la hemorragia, la sangre que le fluía por 12 años, ella lo tocó. En ese tiempo, una persona así no podía tocar a nadie, porque según ese sistema judío fariseo, era una persona impura y te podía pasar su impurez. Ahorita lo que más me gusta es meterme cuando ella está dormida o está ella echada, mi abuelita, y me echo a su lado y la abrazo y ella me abraza y nos apapachamos. Y le dije, eso es lo que, ay, de nuevo me está entrando algo para llorar. Le dije, Y ella me dijo que va a seguir haciendo esto, que nunca me va a dejar de abrazar. Me dijo que nunca me va a dejar de abrazar, que siempre me va a seguir viniendo a abrazar. Hasta después de que se muera, me dijo... Yo voy a seguir viniendo y te voy a seguir besando y abrazando. Nunca voy a dejar de abrazarte. Ay, no quiero llorar con ustedes porque no voy a poder hablar si lloro. Me falta aire. Algo se me está pasando en, aquí. ¿Sabes cuando quieres llorar que se te... Me dijo que cuando yo voy a estar echado, que ella va a venir y que se va a echar al lado mío y que me va a seguir abrazando. Es tan bonito tener a alguien que te espere, ¿no? Ese es, ese es mi temor más grande, que después de que ella ya no esté, que quién me va a estar esperando, ¿no? Hay que tener una fe simple y una vida simple. La humildad es la base. ¿eh? Mi abuelita reza su rosario. Mi abuelo se burlaba de ella, ¿no? como todos los uh, según sofisticados hoy en día, no que se burlan mucho. En el avión que yo me estaba viniendo hasta acá, estaba yo leyendo mi Biblia y al lado de mí estaba un güey ¿m? vestido con corbata y con traje y se estaba ahí así burlando de mí, ¿m? riéndose un poquito y de repente que se voltea conmigo y me dice, ¿y tú crees todo lo que está en ese libro? Y yo, claro que sí, pues es la Biblia, claro que creo todo lo que está en la Biblia. Y me dice, ¿y crees en eso que um, Jonás sobrevivió en el estómago de la ballena por tanto tiempo? Claro que creo en eso. Y este um, se sentía bien sofisticado y bien inteligente. No y pensó que era más inteligente que yo. Lo que no sabía es que cuando él iba, yo ya fui y vine y me dice, ¿y cómo es que sobrevivió él? ¿Ah? En el estómago de la ballena. Le dije, bueno, pues no sé, le dije. Pero cuando llego al cielo y me topo con Jonás, le voy a preguntar. Y este güey que me mira y me dice, ¿y qué tal...? Si Jonás mmm, está en el infierno y no en el cielo. A él lo miré y le dije, pues entonces tú le vas a poder preguntar. <ríe> entonces pregúntale tú, <ríe> pregúntale tú, güey. <ríe> y este me miró como que <ríe> le dije, mira, ¿te sientes tan inteligente? ¿Ah? Déjame con mi Biblia. La Biblia me da aliento en mi corazón. ¿Ah? Para no irme a quitarme la vida o andar depresivo. La Biblia me llena con lo que yo necesito, con la gasolina. Por eso todos los días yo ando cantando con mi Biblia. Mirando a la Biblia yo canto. Dame la gasolina, dame la gasolina. A mí me gusta la gasolina. 
Dame la gasolina. <risa> a mí me gusta la gasolina. Dame la gasolina. La gasolina de la fe, obviamente. ¿Y ustedes qué pensando? Reggaetones. ¿Cómo es que se sabe que estás bien espiritualmente? Bueno, mira in la manera en la que tú manejas. ¿Cómo manejas tú el coche? ¿Eres un loquillo para manejar? ¿Te irrita todo fácilmente? ¿Les enseñas a la gente el dedo medio? ¿Cómo manejas tú? Esa es una buena manera de medir que si estás sano espiritualmente. Que si tu espíritu está sano. ¿Cómo manejas? Porque el amor es abrirse, no dar, sino abrir mi corazón, ser vulnerable, 